欢歌，人生几何？这么高兴的事，皇上为什么不等臣妾回宫，一同欢聚呀？爱妃啊，朕不知道你提早回来，所以就……皇上就是因为不知道臣妾提早回宫，否则的话还会多立几位妃嫔，让臣妾有更大的惊喜，是吗，皇上？爱妃啊，这这位就是皇上新立的少贤妃吧？臣妾参见贵妃娘娘。哈，不敢当。贤妃在宫中的名分仅次于贵妃，看来用不了多久，贤妃就可以与本宫平起平坐了。臣妾不敢，不敢。贤妃一夜之间便将皇上的心虏获，你还有什么事是不敢的？爱妃啊，朕……皇上，臣妾自新华寺回宫，知道皇上立了新妃嫔，如此高兴之事，臣妾只是想来道贺两句罢了。臣妾就不打扰皇上，与贤妃。欢聚畅饮的雅兴。来人，在摆驾回宫。是。爱妃。皇上，您还听取看舞吗？不用了，回宫。皇上起驾，恭送皇上先把门打开，让朕跟你说清楚吗？臣妾很清楚，皇上见一个爱一个，就是这么简单，这么明白。爱妃，皇上请回吧。上去之门外，奴婢怕娘娘把皇上越推越远。你就装作是自作主张把门打开的。皇上，娘娘还在生气。奴婢自作主张把门打开，请皇上劝解一下娘娘吧
。哎，别，是朕不好，别生气了。皇上怎么会进来的？皇上，请出去。哎，妃，你别这样，朕知道委屈了你，所以你在宫外，所以朕到湖心亭去赏花，怎料遇到贤妃在那边练武，所以呢。朕只是一时意乱情迷，皇上不要再说了，臣妾不想听，不想听。朕不说，朕不说了。皇上，皇上一而再，再而三的厉吼厉妃，皇上知不知道这样做会伤透臣妾的心？爱妃啊，朕知道有负于你。对不起你，但是朕保证，这是最后一次，以后朕再也不立其他的妃嫔了，好不好？海妃，皇上，好了好了，别难过了。闯入他的寝宫，把皇上责难了一番。更糟的是，皇上后来也跟万贵妃一起回宫了。哎、啊，日后少贤妃想有好日子也难啊。嗯，可不是吗？嗯、七巧参见贤妃娘娘，平身。本宫先退下。是。娘娘，士别三日，当刮目相看，看娘娘现在多威风啊！已经传遍整个后宫了吧？哎呀，娘娘别担心，受死的骆驼还比马大呢。妃子就是妃子，淑女就是淑女，得了贤妃的名分，身份已有不同。至于是否得到皇上的宠幸，那就要看贤妃的胳膊是否比万贵妃强了。你觉得我跟万贵妃能比吗？娘娘别灭自己威风，长他人志气。论身材，论相貌，娘娘不比万贵妃差。论青春貌美，万贵妃更是望尘莫及。皇上早晚都会回到贤妃娘娘身边的，希望如此吧。哎，娘娘，你曾说过，如果有好日子过，你一定不会忘记七巧的，对吗？当然了，没有你出谋献策、穿针引线，怎么会有本宫今天呢？你放心吧，我已传召李尚宫前来。商量把你调任为我宫中长衣一事，日内方可成事。谢谢娘娘，何须客气啊，这是你应得的。
弓狠狠的打。是，娘娘。啊啊样子啊！哎呀，别提了，娘娘在吗？在，跟我来吧。哎呀，哎，七巧怎么这样了？娘娘，七巧求见，七巧。七巧抓紧他的宫中，责打一番。爱妃啊，不必多礼。谢皇上，进去吧，皇上。
可我到了那个时候不也是一样？宽衣吧，替本宫卸妆。贤妃吗？你看她怎么憔悴了这么多呀？当然了，皇上临行过太一夜之后，第二天就被万贵妃闯进她宫中，把皇上要了回去。如果皇上再不理她，那不是跟当淑女是一样可怜？是啊。哎呀，别说了，走吧。嗯。娘娘，七巧去把那两个嚼舌根的奴婢拉过来治罪。别生事了。走吧。是。今日我们母子抛开繁文缛节，好好的畅谈一番。是，谨遵母后吩咐。你们都下去吧。是。来，这是刚刚送进宫的碧螺春。皇儿，喝点。怎敢有老母后亲自为儿臣倒茶？不必拘礼。哀家不是说了吗？今天抛开繁文缛节。好，那就有劳母后了。嗯，怎么样啊？入口回甘，好茶。要是再配上这些茶点，那就绝了。那儿臣就不客气了。<笑>这是什么意思啊，皇儿啊，母后只是抢了你的茶点，你就觉得不知所措，觉得惊愕，是不是啊？母后的意思是，你想想，那要是有人把一个活生生的皇上从眼前抢走了，那会是什么感觉呢？你要知道，被你册封的那些妃子。他们是什么感觉？心里有多难过？母后，这些是儿臣与妃嫔之间的事。是啊，哀家的皇儿已经长大了，登基也已多年。这些闺房之事，母后不便多管。可是，现在有人不依宫中的规矩，仗着皇上宠幸她，便不把其他的后妃放在眼里。还硬闯入别人宫中，撒野横行。母后担心再这样下去，以后宫中还有什么规矩可言呢？母后，带儿臣回去，定会责问万贵妃。皇儿，你可要言出必行啊！皇儿，历代君王，哪一代皇朝，后宫不是嫔妃无数啊？可是一定要做到。琴瑟和谐，手中雨露均沾，这样才可把后宫太平啊！你现在独宠万妃一人，你说后宫其他嫔妃情何以堪呢？你以大明正统为念也好，以各房嫔妃着想也好，一定要到各房多多走动，免得他们有孤独背弃之感。谢母后提点。让母后替儿臣费心了，儿臣知道了。你知道就好。你知道了，母后就安心了。好，不说这些。皇儿，茶都快凉了，来添点热的。有劳母后。
皇上正朝以家殿走来。真的？嗯。快看本宫妆容，需不需要整理啊？娘娘。不用。娘娘的妆容完好无缺。皇上驾到。方上仪，我觉得整段曲子若以二胡古琴合奏会更好听。对，这样用不同的乐器配衬起来，整首曲子听上去和以前大有不同。既然方上仪满意，那各位，我们就再奏一次吧。少掌乐，贤妃娘娘召你到湖心亭弹奏。海棠。少掌乐现在主要重编旧曲，贤妃娘娘想听曲的话，我派其他人过去吧。方上仪，嗯，可是娘娘点名要少掌乐。少掌乐现在主要是重编旧曲，贤妃娘娘想要听曲的话，我派其他人过去。方上仪，可是娘娘点名要少掌乐。方上仪，没关系，我去一趟就是。那好吧。想到吧，本宫也能有今日的风光。春华，一直希望娘娘能得到皇上的眷顾，是吗？那是谁让本宫去私真房学艺排遣寂寞的？是不是在你眼中，本宫还不如那些宫女呀、啊？奴婢不敢，奴婢从来没有这样的想法。不敢，不敢，你怎么会去奉承浣衣局的官奴百寒香，让她做了宸妃？你却想把本宫推到私真房去？春华原意并非这样，百宸妃被册立一事，与春华一点关系都没有。你倒推得一干二净。贤妃娘娘，你切勿听信谗言。春华对贤妃娘娘从来没有加害之意，或者不敬之心。什么谗言？少掌乐，请你明言。为了娘娘对身边的众人生疑才好，怎么没法说明了吗？娘娘，别提不愉快的往事了。你传少掌乐到此，不是要听取解闷吗？没错。少春华，你就给本宫弹奏一曲能让本宫忘忧的乐曲吧。是，请娘娘细听。
去忘忧之曲，你却弹奏一首让本宫如此愤怒不安的曲目。贤妃娘娘，这首乐曲轻快无比，奴婢不知道是哪里惹怒了贤妃娘娘，还敢驳嘴？来人，在给我张嘴！是，且慢。本宫以为是谁呢？原来是百辰妃啊！百辰妃参见贤妃娘娘。百辰妃原来还知道，在嫔妃当中，本宫的身份比辰妃显贵。那你还敢阻挠本宫教训一个小小的掌月？臣妾自知身份有所不及，但贤妃刚册立不久，便惩罚女官，臣妾怕此事传了出去，会有损贤妃名声。望贤妃三思。既然是百辰妃为你求情，本宫就饶你一次。如有再犯，本宫绝不轻饶，你好自为之。海棠在，七巧在，百驾回宫。是。你是他卢姐妹，他竟然如此对你，真是枉费你一片苦心啊！春华，你别难过，这把琵琶坏了，我再送把新的给你。不用了，也许我根本就不配用这把琵琶。怎么会呢？娘娘，真的不用了。贤妃她是有意要对付我，再好的乐器也奏不出她想听的曲。何必再浪费个琵琶？也是。夏荷，嗯，你先送春华回去。春华，我们改日再聚。谢陈妃娘娘。春华先走了。
这么专注的修，难道二少爷有了心仪之人呢？哎，千万别是后宫的女子啊！如果是的话，那将永无结果。少掌月，这把琵琶我修好了，还试弹了一下，音质，音质虽然没有以前好，但还可以。试试。真的差不多，太谢谢您了。只要你开心，我也宽慰许多。其实我那日，不只是因为琵琶坏了，更重要的原因，是被自己的好友误会和羞辱。少长院，我觉得只要自己问心无愧，早晚有一天，他们会明白的。希望如此。没有想到杨月宫有这样一双巧手。说到巧手，啊，我大哥才当之无愧呢。知道吗？我小时候特别调皮，曾经打坏了家里一个祖传的宝盒。如果爹知道的话，一定会打死我不可。后来，我大哥花了两天的时间，终于把那个宝盒给修好了。一直到我爹临终的时候，他都不知道那宝盒曾经被打破过。这么厉害！只可惜，我才学到我大哥的六成手艺，也不知道你满意不满意。我已经相当满意了。如果我大哥在世的话，一定会把这把琵琶修得完美无瑕的。你千万别这么想。以后你想起你大哥的时候，都应该是自豪的、开心的，而不是悲伤和难过。这样你大哥的在天之灵也会很开心的。但是百合还盛放呢。等你的病痊愈了，还怕无花可赏？这倒也是。幸好啊，你这几天过来看我，不然我在这儿不病死也得闷死。你又胡言乱语了。看来啊，你是好多了，是吗？那不然怎么会开这样的玩笑呢？这倒也是。娘娘。来，先喝口水。那你先好好休息，我改日再来看你。那好，兰儿，宋百辰妃。是。好好歇息啊。只是气虚血弱，过些时日就好。那你赶紧回去，好好照顾她。是，白妃娘娘。何妃娘娘月训不止，这样施行。
难怪他如此虚弱。这样下去，真不知该如何是好。你也多吃点。臣妾已经吃不下了。二姐啊，你们先下去吧。是，是。何妃究竟身染何病？呃，回皇上，何晨妃她气虚血弱，形成血崩，所以月运不止，人也疲弱不堪。那该如何医治呢？下官认为，一方面需要补本培元，另一方面需要去尽身体内的不良气血，这样何晨妃自会日渐恢复。那就好，以后何晨妃的病就交由你来料理。是，皇上。下官先回御药房开方煮药，稍后命人把药送来给娘娘服用。你先下去吧。是。臣妾谢皇上关切，感激皇上带太医来诊。爱妃何须多礼？爱妃啊，你也是朕的妻室，朕应该好好的照顾你。你现在需要的是静下心来养病，如有任何需要，你命人到御书房找朕商议。谢谢皇上。臣妾知道了。在下重新问诊。那那，那你你是怎么说的？你认为我可以怎么说呀、啊？我要开方子。张太医，何晨飞之事，还请你多多包涵呐、啊！啊！你我西医是为了治病救人。你怎么可以做出这种伤天害理之事啊？我我也不想啊，可是我又不敢违抗上面的旨意。你话说完了吗？在下告辞。张太医，何事心烦？呃，没什么。看太医如此气愤难平，瞒得了谁啊？果然瞒不过方上医的慧眼。御药房在后宫中看似与世无争，但是你们掌管着宫中贵人健康的大事，又岂可独善其身，不受他人影响？嗯，医者父母心。可是有些人。经不住威迫利诱。
片沦为害人杀人的工具。太医有仁德之心，在宫中自会有愤愤不平之时，轻则自伤身心，重则可能招来他人加害。不如及早抽身离去，方是上策。家中有老有少，说到抽身，谈何容易啊！以太医的医术。就算到穷乡僻壤，也都可以谋生。怕只怕张太医留在宫中，是要等待一些永远不可及的事情。方上医，既然知道在下留在宫中的原因，你就不必多劝了。我就是担心太医你犹豫不决，会误了一生啊。这误了又如何呀？只要觉得值，你就由他去吧。还是希望太医你好好为自己打算打算，我这个老朋友才可安心啊。方上医放心，在下在御药房滚打多年，自有一套生存之道。张太医，多加小心。啊，这些我知道。突然被皇上宠幸，还被册封为贤妃，这可比早前册封的妃子的地位还要高一筹啊！所以哀家不是说了吗？不要逼他太急。前些时候，他来给哀家请安，似有诸多抱怨。太后，请放心，他的父母还在老臣的手中。我想。他还不敢做出吃里扒外的事情。如果他敢对我们前潘两家有何不利的话，他的父母也不会有好日子过的。哎。希望不至于到这一步吧。贤妃娘娘驾到。不必多礼，快快请起，坐。谢太后。老臣参见贤妃娘娘。义父不必多礼，请坐吧。谢娘娘。老臣知道，娘娘被册封之时，本想立刻进宫道贺，怎奈老臣的这两条腿实在不争气，痛的老臣实在是行动不便，所以只有等到现在好些了之后，才来向娘娘道贺，还望娘娘见谅。义父有心了，义父今日来宫中，可否带家中书信一同前来？哈哈哈哈娘娘放心，老臣都带了。<笑>娘娘请看，老臣是个守信用之人，只要我的干女儿飞上枝头之日，老臣必定把邵家二老的讯息及时的传给娘娘。幸好本宫能得圣宠。否则，本宫的家父家母可真的是音信全无了。<笑>娘娘啊，当年要不是老臣那样坚持，怎么能够激发娘娘的斗志，让娘娘在这后宫之内争得一席之地？照你这么说来。之前让本宫遭尽白眼的那些人，本宫都要视他们为恩人了。呃，贤妃呀，哀家知道你在宫里吃了很多的苦。
不过你大人有大量啊。再说，潘大人毕竟是你义父嘛，是吧？多谢太后提醒，臣妾以后不会再提此事。嗯，那就好。啊，老臣谢过贤妃娘娘，还望娘娘不计前嫌，日后对老臣的两名犬子。义父放心，虽然家中父母在堂，可身边并无兄弟，也无宗亲，本宫早已把义父一家人视为娘家人看待。多谢娘娘。太后，臣妾未知父母消息多时，今日接到家书，想回宫细看，望太后准许臣妾先行回宫。嗯，难得你有这份孝心，快快回去吧。谢太后。小丸子，等等，贤妃娘娘有话要问你，你跟我来。贤妃娘娘，娘娘，小丸子带到。哎，还不赶紧参见贤妃娘娘。参见娘娘。你先下去吧。是。你就是小安子，是。那本宫问你，是谁吩咐你送钱到淮安镇香河里的？快说啊！是月供局的邵春华。是春华。是，除了他，还能有谁？没什么，你先下去吧。是。找到了给他父母送钱的小太监，问完话回来就成这样了。啊，没事，这里有我，你去忙吧。嗯。奴婢七巧参见娘娘、啊。七巧，你终于回来了，本宫有事要和你商量。娘娘有何疑难之事？本宫找到。送钱给我爹娘的小太监，他说是受春华所托送钱回去的。那小太监可是小安子，你怎么知道？小安子跟春华一向友好，宫中之人都知道，他替春华说好话，那也是理所当然的。可我不认识那个小安子，他肯定是受人之托才会送钱给我爹娘的。那不是春华，又会是谁呢？是我让春华把东西变卖成钱的。
真的是春华，那我岂不是错怪好人了？即使是春华托小安子送钱，也不足为奇呀、啊。他可能是知道娘娘揭穿了他的虚情假意之后，想做点补救，日后等娘娘得势之时，为自己留一条脱身的路罢了。是这样啊。我是在，哎，娘娘，奴婢在外面听到一些闲话，不知道该不该跟娘娘说。你直说无妨。上次娘娘教训春华一事已经流传开了，大家都说娘娘忘恩负义，进宫以来受了春华不少恩惠，现在却恩将仇报。当了贤妃之后，又对春华故意羞辱，宫中的下人对贤妃娘娘都有微词呢。只有此事，娘娘，有些人是两面三刀，口是心非，娘娘要小心提防才好啊。见周太后和青姿，还有没有找机会故意为难你？没有了，他们把棋出完了，也懒得把我们这些奴婢放在心上。我真替你不值，你为青姿付出了那么多，到头来反遭他怨恨。我真不知道七巧到底跟他说了什么，才会让青姿对我有这么深的误会。是啊，你看啊，现在贤妃娘娘和七巧真是形影不离，近朱者赤，近墨者黑。贤妃娘娘要是再和七巧走得太近的话。他可能会惹人记恨，招来祸害的。我最担心的就是这个，不知道青姿会不会被他所累，那是他自己的选择，与他人何干？管教不严，本宫过后再给你计较。你们两个可恨的奴才，竟敢在背后说本宫坏话！七巧，在，给我张嘴！是，贤妃娘娘，所有的话都是奴婢一人所说，要罚就罚奴婢一人，这理由不得你讨价还价！快，张嘴！是。娘娘，既然你说本宫管教不严，那好，你要惩罚的话，就连本宫一并惩罚吧。百宸妃，别以为本宫治不了你，本宫现在就去太后面前参你一步，你就等着被召见吧。走。想不到贤妃娘娘竟然如此的狠，夏荷，她恨的是我，对不起，连累你受罚了。春华，你别这么说，青姿太过分了，她怎么可以这样对你？娘娘。别再为那些小人生气了，来，喝杯茶，消消气吧。想不到那个春华，真的在宫中说本宫坏话。奴婢早说过，他在四处散播对娘娘不利的谣言。不过现在让娘娘听到也好，整治他们一番，谅他们日后也不敢再如此放肆。少春华，本宫与你。
你知道哀家一向怜惜你，可你为什么要和贤妃结怨，还在背后说她的坏话呢？臣妾该死，是臣妾管教不力，以致惊扰到太后。就算平民百姓家中，如果妻妾成群，也难免有纷争，何况在这后宫之内，惊一事长一智。百妃，你要谨记，你最重要的是伺候好皇上。别的人和事，别去理会，别插嘴，这才是贤德妃子之所为呀，知道吗？臣妾知道，臣妾定当谨记太后教诲之言。好了，那你就先回宫去吧。谢太后，臣妾先行告退。太后，贤妃刚册立不久。便与百妃不和，还来参他一杯，看来也不是省油的灯。是啊，哀家也是这么想的。可惜，与贤妃不和的是百妃，而不是万妃。要是这个妖妇，那该多好就说那个七巧啊，转个头的功夫，哎，他就变成了少贤妃宫中的长衣了。就是啊，少了一个人，又要我们辛苦一点了。哎呀，哎，怎么？这是何神妃的药啊？前阵子胡太医开的是调整月汛之药，而今张太医开的是产后失调的补药。这两种药可差着十万八千里呢。你有完没完？主要就主要，别的什么都别管。是是是，我什么都没看见。哎，刘飞的食补汤煮好了没有？他派人来催了。啊，好了好了，这就拿啊。来，这就是。好多了，是啊，自从吃了张太医的药以后，整个人都神清气爽起来了，吃的也好，睡的也好了。这样啊，那就是慢慢好起来了。是，幸好啊，皇上带张太医来给我诊治，那个胡太医不知怎么搞的，我越吃他的药就越不济。人有人缘，医有医缘，那说明你跟张太医有医缘，所以啊，你服了他的药，病情很快就好转了。可能是吧。我现在啊，就希望自己的身子早些好起来，好跟你一起去兰芳斋赏花呢。你可以出去走动的话，我随时都可以奉陪的。那好啊，一言为定啊。嗯，好，一言为定。嗯，来，先把药喝了吧。是，这才弄得他险死还生啊！不是吧？信不信由你，这些可都是御药房里传出的消息。那究竟是谁下的手啊？这就不知道了。不过除了万贵妃之外，还有谁能指使得了御药房的太医啊？兰芳斋的花瓣制成的香囊，里面有各种花香，就跟你亲自到兰芳斋闻到的花香一样。谢谢你，百妃，真的好香啊。张太医说
，你还要留在宫中这样一个月，那你就好好休息。百妃，你有所不知，这一个多月来，我一直困在寝宫中，都快闷死了。现在身子已经好些了，可张太医还是不让我出门。太医自有他的道理，你就好好休息，千万不能出去吹风啊。好吧，那我听你的，但是你要答应我，多到我这里来走动走动，有人陪我聊聊天啊，日子也容易打发些。娘娘。兰儿，你不是去御膳房取点心了吗？怎么空手而回啊？灰娘娘，奴婢刚才在路上听到了一些事，什么事？这，何妃，那我就先告辞了，改日再来看你。这样，那好吧，白妃你慢走。到底何事？为何如此唐突？奴婢刚才，刚才在路上听见一件极其可怕的事，所以才那么失态。什么事？娘娘，这事不知是否真确，但奴婢看娘娘的身体，也觉得事有蹊跷。别卖关子，到底何事？刚才奴婢在外面听到一个传闻，说娘娘得的并非普通妇女之症，而是被人用药打胎了。什么？你说什么？这是月宫局新编的乐曲，皇上，您觉得如何？不错。